el santo del día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 7 de marzo, la iglesia conmemora la memoria de las santas mártires perpetua y felicidad que bajo el emperador Septimio Severo fueron detenidas en Cartago junto con otros adolescentes catecúmenos. Perpetua, matrona de unos 20 años, era madre de un niño de pecho y Felicidad, su sierva, estaba entonces embarazada, por lo cual según las leyes no podía ser martirizada hasta que diese a luz y al llegar el momento, en medio de los dolores del parto, se alegraba de ser expuesta a las fieras y de la cárcel las dos pasaron al anfiteatro con rostro alegre como si fueran hacia el cielo. Etimológicamente, perpetua significa aquella que siempre ayuda a los demás, es de origen latino. Felicidad significa aquella a quien la suerte le acompaña, es de origen latino. Vivia Perpetua fue una joven madre de 22 años, escribió en prisión el diario de su arresto, de las visitas que recibía, de las visiones y de los sueños, y siguió escribiendo hasta la víspera del suplicio. Nos echaron a la cárcel, escribe, y quedé consternada porque nunca me había encontrado en lugar tan oscuro. Apretujados nos sentíamos sofocar por el calor, pues los soldados no tenían ninguna consideración con nosotros. Perpetua era una mujer de familia noble y había nacido en Cartago. Con ella fueron encarcelados Saturnino, Revocato, Secondulo y Felicidad, que era una joven esclava de la familia de Perpetua, todos catecúmenos. A los cinco se unió su catequista Saturno y, gracias a él, todos pudieron recibir el bautismo antes de ser echados a las fieras y decapitados en el circo de Cartago el 7 de marzo del año 203. Felicidad estaba para dar a luz a su hijo y rezaba para que el parto llegara pronto para poder unirse a sus compañeros de martirio. Y así sucedió. El niño nació dos días antes de la fecha establecida para el inhumano espectáculo en el circo. Fue un parto muy doloroso, y cuando un soldado comenzó a burlarse, ¿cómo te lamentarás entonces cuando te estén destrozando las fieras? Felicidad replicó llena de fe y de dignidad, ahora soy yo quien sufro, en cambio, lo que voy a padecer no lo padeceré yo, sino que lo sufrirá Jesús por mí. Ser cristianos en esa época de fe y de sangre constituía un riesgo cotidiano, el riesgo de terminar en un circo como pasto para las fieras y ante la morbosa curiosidad de la muchedumbre. Perpetua tenía un hijo de pocos meses. Su padre, que era pagano, le suplicaba, se humillaba, le recordaba sus deberes para con la tierna criatura. Bastaba una palabra de apuración y ella regresaría a casa. Pero Perpetua llorando repetía, «No puedo, soy cristiana». Los escritos de Perpetua formaron un libro que se llama pasión de perpetuo y felicidad, que después completó otra mano, tal vez de Tertuliano, que narró cómo las dos mujeres fueron echadas a una vaca brava que las corneó bárbaramente antes de ser decapitadas. La frescura de estas páginas ha llenado de admiración y conmoción a enteras generaciones. Precisamente los hermanos en la fe fueron quienes pidieron a Perpetua que escribiera esos apuntes para dejar a todos los cristianos por escrito un testimonio de edificación. Señor y Dios nuestro, las santas mártires perpetua y felicidad, movidas por tu amor, vencieron los tormentos y la muerte, y superaron la furia del perseguidor. Concédenos, por su intercesión, crecer siempre en ese mismo amor divino, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina en unidad, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este día la iglesia también hace memoria de Santa Teresa Margarita del Corazón de Jesús, Carmelita, San Ebulo de Cesarea, Beata María Antonia de San José.